হাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাবিদ এডুকেশন সেন্টার তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি যে একটা কবিতা থেকে কিভাবে স্ক্যান করা যায় অর্থাৎ একটা কবিতাকে কিভাবে আমরা স্ক্যান করব যে এই যে স্ক্যান দ্য পয়েম মানে একটা কবিতাকে আমরা কিভাবে স্ক্যান করব তো স্ক্যান করতে গেলে আমাদের মোট এগারোটি রুল জানতে হবে এই এগারোটা রুলকে আমি দুটি পর্বে ভাগ করেছি প্রথম পর্বে পাঁচটি রুল নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ছয়টি রুল এবং তিন নম্বর পর্বে রয়েছে অর্থাৎ তিন নম্বর ভিডিওতে পাবা তোমরা যে কীভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় অর্থাৎ এই প্রথম ভিডিও এবং দ্বিতীয় ভিডিও দেখার পর তোমরা বুঝতে পারবে যে কীভাবে স্ক্যান করতে হয় এবং তিন নম্বর ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি যে কীভাবে উত্তরটা দিতে হবে তো স্ক্যান করতে গেলে আগে তার স্ক্যান করতে গেলে আমাদের এগারোটা নিয়ম জানতে হবে এগারোটি নিয়ম জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে অ্যাকশেন চিহ্ন আর আন অ্যাকশেন চিহ্ন অর্থাৎ আমাদের এই চিহ্ন দুটো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে যে এই চিহ্নটা কি আর এই চিহ্নটা কি এই যে চিহ্নটা এখানে বলা হয়েছে এই যে এই চিহ্নটা এটাকে বলা হচ্ছে এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে হলো অ্যাকসেন্ট আর এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে কি আন অ্যাকসেন্ট এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে হলো কি আন অ্যাকসেন্ট আর এই চিহ্নটা নাম কি অ্যাকসেন্ট এই যে চিহ্ন দুটা এই চিহ্ন দুটা সবসময় কোথায় বসে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে শব্দে ভাওয়াল সাউন্ডের উপর বসে ভাওয়ালের উপর না ভাওয়াল সাউন্ডের উপর যেমন আমরা একটা শব্দ ধরি টেক এখানে দুটো ভাওয়াল রয়েছে এই শব্দের ভিতরে একটা এ আরটা হলে ই টেক কিন্তু এই শব্দ টেক দুটো ভাওয়াল রয়েছে কিন্তু ভাওয়াল সাউন্ড রয়েছে একটা সেটা হচ্ছে কি এ টেক এখানে এটা একার হয়েছে কিন্তু এটা উচ্চারণ হয়নি এখানে ক দেশে থেমে গেছে তাহলে এই যে এটা উচ্চারণ হলো এই এটার উপরে হয় আমাকে এই আনস্টেস চিহ্ন সরি আন অ্যাকশেন চিহ্ন দিতে হবে নাহলে কী চিহ্ন দিতে হবে অ্যাকশেন চিহ্ন দিতে হবে দুটোর একটা অর্থাৎ টেক শব্দটার ভিতরে আমার যে এই যে এ সাউন্ডটা যে উচ্চারণ হলো এটার উপরে হয় আমাকে আন অ্যাকশেন চিহ্ন দিতে হবে তা না হলে আমাকে কী চিহ্ন দিতে হবে টেক অ্যাকশেন চিহ্ন দিতে হবে এখন যখন আমরা ওই এগারোটা নিয়ম ভালোভাবে পড়ব পড়ার পর আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে টেক শব্দটার উপর আন অ্যাকশেন চিহ্ন বসবে না অ্যাকশেন চিহ্ন বসবে ওই এগারোটার নিয়ম পড়ার পর আমরা বুঝতে পারবো এবার আমার আরও শব্দ নেই সাম টাইম এবার আমরা আরও শব্দ নিলাম সাম টাইম এই যে সাম টাইম যে আমরা শব্দটা নিলাম এই শব্দটার ভিতরে মোট ভাওয়াল আছে কয়টি এটি ও একটি ই একটি আই একটি ই একটি অর্থাৎ মোট চারটে ভাওয়াল রয়েছে এখানে একটা ও একটা ই আবার আই আবার একটা কি ই মোট চারটে ভাওয়াল রয়েছে এখানে মানে চারটে ভাওয়াল ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে চারটে ভাওয়াল রয়েছে কিন্তু ভাওয়াল সাউন্ড রয়েছে কয়টি সেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে সাম এই ইটা কিন্তু উচ্চ হয়নি অর্থাৎ মানে এটা একটা ভাওয়াল সাউন্ড টাইম এখানে এটা উচ্চ এই এটা একটা ভাওয়াল সাউন্ড তাহলে এই যে সাম আর টাইম এই দুটার উপরে হয় এই চিহ্নটা বসবে নাহলে এই চিহ্নটা বসবে আবার আমি বলতেছি একটু খেয়াল করি সাম টাইম এখানে হয় এই চিহ্ন নাহলে এই চিহ্ন যে আমি কীভাবে বুঝব যে এম ওর উপরে আন অ্যাকসেন্ট না অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে এটা কীভাবে বুঝব ওই এগারোটি নিয়ম বলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন শব্দের উপরে কোন মানে কোন ভাওয়াল সাউন্ডের উপরে কোন চিহ্নটা বসে যে অ্যাকশান চিহ্ন বসে না আন অ্যাকশান চিহ্ন বসে তো আমরা চলে যাওয়া যাক আমরা সেই নিয়মগুলো আলোচনা করি আজকে ভিডিওতে আমি পাঁচটি নিয়ম আলোচনা করবো পরবর্তী ভিডিওতে বাকি ছয়টি এবং তিন নম্বর ভিডিওতে কীভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় সেটা আমরা শিখবো এখানে আমরা নিয়মগুলো জানার জন্য একটু আলোচনা করি এখানে বলা হয়েছে যদি কোনো ইংরেজি শব্দ দুই বা দুইয়ের অধিক সিলেবাল নিয়ে গঠিত হয় যদি কোনো ইংরেজি শব্দ দুই বা দুইয়ের অধিক সিলেবাল নিয়ে গঠিত কিন্তু ওই শব্দ শেষে ইডি ইএস আইএনজি আইএডি আইএস ইএন এল ও আর এল ওয়াই ওয়াই ইআর থাকে তাহলে এগুলো দ্বারা গঠিত সিলেবালের উপরে অ্যাকশেন চিহ্ন বসে না অর্থাৎ অ্যাকশেন চিহ্ন বসে না তাহলে অ্যাকশেন চিহ্ন আমরা জানি যে এই চিহ্নটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকশেন চিহ্ন আর এই চিহ্নটাকে বলা হচ্ছে কি আন অ্যাকশেন চিহ্ন তো এখানে নিয়মটা আমরা ভালো করে দেখি আরেকবার বলছে যে যদি কোনো শব্দ শেষে মানে অর্থাৎ দুইয়ের অধিক সিলেবাল হবে শব্দ শেষে ইডি ইএস আইএনজি আইইডি আইএস ইএন এল ও আর এল ওয়াই ওয়াই ইআর এগুলো যদি একটা শব্দ শেষে বসে আলাদা একটা সাউন্ড গঠন করে আলাদা একটা সিলেবাল গঠন করে তাহলে এগুলো দিয়ে গঠিত সিলেবালটার উপর কী চিহ্ন বসবে না অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে না অর্থাৎ এই চিহ্নটা বসবে না যেটার উপর অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে না তাহলে সেই সাউন্ডের উপর কী চিহ্ন বসবে আন অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে যেমন আমরা একটা কথা বলি এখানে এই যে এখানে শব্দ দেওয়া আছে ডক্টর এখানে দেওয়া আছে কি ডক্টর তাহলে এখানে শেষ ভাল সাউন্ডটা কি ও আর 
এখানে বলা আছে ওয়ার্ড শেষ ভাওয়েল সাউন্ড যদি ওয়ার হয় তাহলে এটা কি হবে তাহলে এর উপরে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে না অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে তাহলে মানে কি বসবে আন অ্যাকসেন্ট চিহ্ন এই যে আন অ্যাকসেন্ট তাহলে এটা কি হবে অ্যাকসেন্ট যখন একটা শব্দের ভিতরে আন অ্যাকসেন্ট বের হয় তাহলে বাকি ভাওয়েলটার উপরে এমনিতেই অ্যাকসেন্ট চিহ্ন দিতে হবে তারপরে এখানে বলছে যে আইএনজি এখানে আমরা একটু খেয়াল করি ডিউরিং ডিউরিং এখানে আইএনজি আলাদা একটা সাউন্ড গঠন করছে আইএনজি ডিউরিং তাহলে এটা হবে আন অ্যাকসেন্ট এটা হবে কি অ্যাকসেন্ট এবার আমরা একটা শব্দ এখান দিয়ে খেয়াল করি অনলি তাহলে এখানে এল ওয়াই অনলি তাহলে ওয়াইটা একটা আলাদা একটা সাউন্ড গঠন করছে তাহলে এটা হবে আনস্ট্রেস এটা কি হবে স্ট্রেস তারপরে আমরা এখানে খেয়াল করি রাইটার তাহলে এখানে দুটা ভাওয়াল সাউন্ড একটা হলো আই একটা হলো কি ইয়ার তাহলে এখানে বলা হয়েছে যদি কোনো শব্দ শেষে যদি ইয়ার থাকে এই যে ইয়ার থাকে এবং সে যদি আলাদা একটা সাউন্ড দেয় ওটা যদি একটা সাউন্ড হয় তাহলে কি হবে ওটা আনএক্সেন্ট হবে তাহলে এখানে আনএক্সেন্ট হবে তাহলে এটা কী হবে অ্যাকসেন্ট অর্থাৎ যদি একটা শব্দের ভিতরে যদি আনএক্সেন্ট বের হয়ে আসে আলটিমেটলি আর একটা সাউন্ড কী হবে অ্যাকসেন্ট হবে আবার যদি একটা যদি অ্যাকসেন্ট বের হয়ে আসে তাহলে আর একটা আলটিমেটলি কী হবে আনঅ্যাকসেন্ট হবে এবার আসে সেভেন এখানে বলা হয়েছে যদি কোনো শব্দ শেষে কী থাকে ই এন থাকে তাহলে এখানে ই এন দেওয়া রয়েছে ই এন সেভেন যদি ই এন যদি লাস্ট সাউন্ড হয় তাহলে সেটা কী হবে আনঅ্যাকসেন্ট তাহলে এটা কী হবে অ্যাকসেন্ট তারপরে আর একটা উদাহরণ দেখি আমরা খেয়াল করি নর্মাল আবার নর্মাল বলবো এখানে তো এ এল যদি এ এল যদি আলাদা একটা সাউন্ড দেয় এ এল যদি কি লাস্টে থাকে এবং সে যদি আলাদা একটা সাউন্ড দেয় তাহলে সেই সাউন্ডটি কী হবে আনঅ্যাকসেন্ট তাহলে এটা হলো আনঅ্যাকসেন্ট এটা কি অ্যাকসেন্ট এই যে এখানে বলা হয়েছে ই ডি ই এস আই এন জি আই ই ডি আই এস ই এন এ এল ও আর এল ওয়াই ওয়াই ই আর এগুলো যদি আলাদা একটা সাউন্ড দেয় অর্থাৎ শব্দ শেষে বসে যদি আলাদা একটা সাউন্ড দেয় তাহলে এই সাউন্ডগুলো সবসময় কী হবে আন অ্যাকসেন্ট হবে অর্থাৎ এগুলোর উপর আন অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে এবং সামনেগুলোর উপর কী বসবে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই নিয়মটি বুঝতে পেরেছ তো এখানে এটা এটা গেল এবার আমরা দ্বিতীয় রুলে আসি দ্বিতীয় রুলে বলা হয়েছে কোনো ইংরেজি শব্দ কোনো ইংরেজি শব্দ যদি রিফ্লেক্স রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হয় তাহলে দ্বিতীয় সিলেবালটার উপরে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আমরা আগে আমরা অলরেডি আমরা শিখেছি যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটা কী যেমন মাই সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ দেম সেলফ ইউর সেলফ এই যে এই শব্দগুলো এই শব্দগুলোকে বলা হয় রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে যে কী বলছে দ্বিতীয় সিলেবালটার উপরে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসে তাহলে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন কোনটা এটা হচ্ছে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন আর এটা কি আনঅ্যাকসেন্ট চিহ্ন তাহলে দ্বিতীয় সিলেবালটার উপরে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে অর্থাৎ সেলফ এই যে সেলফ মাই সেলফ এটা হচ্ছে সেলফটা হলো এটার উপর অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে এটা কী হবে আনঅ্যাকসেন্ট তাহলে হার সেলফ তাহলে এটার উপর অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসবে এটা কী হবে আনঅ্যাক্সেন্ট হিম সেলফ এটা এটা কী হবে আনঅ্যাক্সেন্ট এটা কী হবে অ্যাকসেন্ট অর্থাৎ সেলফের উপর অ্যাকসেন্ট চিহ্নটা দিতে হবে রিফ্লেক্ট যদি নাম যদি হয় তাহলে সেলফের উপর অ্যাকসেন্ট চিহ্ন দিতে হবে তাহলে সেলফ ইউর সেলফ তাহলে এটা কী হবে আনঅ্যাক্সেন্ট হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা ইউনিয়নটি বুঝতে পেরেছো এবার আমরা চলে যাব তিন নম্বর রুলে তিন নম্বর রুলটা আমরা একটু খেয়াল করি যদি কোনো প্রেপোজিশন যদি কোনো প্রেপোজিশন দুই সিলেবাল বিষ্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় সিলেবালটার উপরে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসে আমরা জানি যে প্রেপোজিশন দুই প্রকার একটা সিঙ্গেল প্রিপোজিশন একটা কি ডাবল প্রিপোজিশন সিঙ্গেল প্রিপোজিশন কোনগুলো একটু আমরা খেয়াল করি সিঙ্গেল প্রিপোজিশন কোনগুলো সিঙ্গেল প্রিপোজিশন কোনগুলো যেমন ইন তারপরে অ্যাট তারপর কি টু সরি বাই উইথ তারপর অফ এগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল প্রিপোজিশন আর ডাবল প্রিপোজিশন কোনগুলো যেমন ইন টু তারপর কি বলা হয়েছে ইন সাইড ইন সাইড এই যে ডাবল প্রিপোজিশন এগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল প্রিপোজিশন এগুলো কি ডাবল প্রিপোজিশন সেটাই নিয়ম বলা হয়েছে এখানে যে যদি কোনো প্রিপোজিশন যদি কোনো প্রিপোজিশন দুই সিলেবাল বিষ্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় সিলেবালটার উপরে অ্যাকসেন্ট চিহ্ন বসে অর্থাৎ এ বি সাইড এটা একটা সিলেবাল সরি সরি এটা একটা হলো প্রিপোজিশন তাহলে বি সাইড তাহলে বি সাইড তাহলে এই যে এটার উপর চিহ্নটা বসবে অর্থাৎ দ্বিতীয় সিলেবালটা তাহলে বি সাইড এখানে কিন্তু তিনটা ভাওয়েলসেন রয়েছে বি এক ই একটা আই একটা ই একটা কিন্তু আমরা খেয়াল করে দেখি এখানে দুটা ভাওয়ালের উচ্চারণ হয়েছে একটা বি এই ইটের উচ্চ হয়েছে এই ইটের উচ্চারণ হয়েছে আর এই আইটের উচ্চারণ হয়েছে বি সাইড ডোয়ার পর কিন্তু ইটের আর উচ্চারণ হয়নি সেই জন্য এই এই দুটার উপর আমাদেরকে এই অ্যাকসেন্ট বা আনঅ্যাকসেন্ট চিহ্নটা ব্যবহার করতে হবে তো এখানে বলা হচ্ছে যদি প্রিপোজিশন দুই সিলেবাল বিষ্ট হয় তাহলে
हेलो शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी तुम्हार नियम की बुझते पे एब चार नम्बर नियम आसि चार नम्बर नियम जदि को इंगरेजी शब्द संख्यावाचक है जदि को शब्द जदि को इंगरेजी शब्द संख्यावाचक है संख्यावाचक मान कि एक दुई तीन चार पाँच छय शब्द जो दुई सिलेबल विशिष्ट है दुई सिलेबल विशिष्ट अर्थात दो भावल साउंड थक साउंड आसबी प्रथम भावल साउंडर उपर एक चिन्ह बसे जमन आप धरी सेभेन एट दो भावल साउंड रही है एक इटा कि प्रथम तो इ द्वित क्योंकि इ एखे दूटा भावल साउंड जा भन से भन हमारे साउंड सेभेन बी उच्च सठी रूप में से भन तो जैक दूटा भावल साउंड रही है तो जो कौन संख्या पत्र शब्द दो भावल साउंड थे तेल प्रथम तो एक्सेंट और पर आनसेंट तेल फिफ्टी एखान दूटा साउंड आज फिफ्टी दूटा साउंड इसे तेल एट आनसेंट एट कि एक्सेंट मैंने अर्थात संख्या पत्र शब्द जो दूटा साउंड आसे तेल प्रथम साउंड एक्सेंट है और द्वित साउंड की आनसेंट टोन्टी तेल एट एक्सेंट सरि एट एक्सेंट और कि आनसेंट एट एक्सेंट थार्टी तेल एट एक्सेंट एट कि आनसेंट तो ये तुम्हारा देखा जो शब्दगुलो जमन इन थे फोर्टी थकते फिफ्टी थकते सिक्सटी थकते सेभेंटी थकते अनेकगुलो थे थार्टी वन अर्थात जो शब्दगुलो अर्थात जो संख्या शब्दगुल्लो दुई सिलेबल विशिष्ट प्रथम साउंड एक्सेंट और द्वित साउंड कि आनसेंट आशा करी तुम्हारा नियम की बुझते पे छो ए चले जा पाँच नम्बर रूले पाँच नम्बर रूले बला जदि को सिलेबल गठन कन्सनैंट प्लस आई अथवा ए प्लस कन्सनैंट प्लस इ है तेल वही सिलेबलटर पर एक्शन चिन्ह बसे एखे बला कन्सनैंट प्लस आई जमन एक शब्द लिखल टेक टेक एट शब्द एट साउंड एक साउंड टेक एखे एक साउंड इसे एखे इटे क्योंकि उच्च है टेक एक साउंड इसे जदि को अर्थात जदि को सिलेबल गठन अर्थात जदि को साउंडर गठन को भावल साउंडर गठन कन्सनैंट ये कन्सनैंट टीट हे कन्सनैंट तपर आई अथवा ए तेल एखे कि रही है ए रही है तर आब कन्सनैंट के रही है के तरपर इ तर इ रही है जदि कख शब्द गठन वो भावल साउंडर गठन जो यम है धरण जो है तेल ये साउंड सब समय कि है एक्सेंट है अर्थात ये टेकटा कि एक्सेंट पाइक ये कन्सनैंट तर कि आई अथवा ए आई तर कन्सनैंट तर कि इले मैं कि नियम का फलो करसे कि एक्सेंट हो तरह मेक एट वही नियम का फलो करसे कन्सनैंट आई अथवा ए तर कन्सनैंट तर इ तर वही नियम फलो कर मेक एबंधा एक शब्द आज सामटाइम साम टाइम एखे दूटा साउंड रही है एक हलो साम कि टाइम तेल ये दूटे भाग कर लमी दूटे भाग मध्य साउंड क्योंकि स्ट्राक्चर के फलो कर से जमन कन्सनैंट आई अथवा ए तर कि कन्सनैंट तर इ भावल साउंड स्ट्राक्चर के फलो कर मान यउंड एक्सेंट और ये साउंड कि आनसेंट हेलो शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी तुम्हार नियम की बुझते पे छो जो तुम्हार नियम की बुझे ना थको तुम्हारे भिडियो की आकबार रिपिट कर देखो और बोझार चेषा करो जो भिडियो की भारत लेगे थे तेल तुम्हार बंधुर साथ शेयर कर अवश्य हमारे भिडियो तुम्हारे फेसबुके फ्रेंड्स शेयर कर तुम्हारे टाइम लाइन आपलोड दे